எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் சங்கடஹர சதுர்த்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி சங்கடஹர சதுர்த்தி அதாவது ஜூன் ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்க இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனி நாளாக அமையட்டும் விநாயகரை பற்றி பேசணும்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் பாராபட்சம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் பிடித்தமான ஒரு கடவுள்னு பார்த்தோம்னா விநாயகர் தான் குழந்தைங்க எந்த குழந்தைங்களையும் கூப்பிட்டு நீங்க எந்த சாமி உனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டக்குன்னு விநாயகரை தான் காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி பிள்ளையாரை பிடிக்காதவர்களே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று எந்த ஒரு பூஜையாக இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளையாரை தான் வணங்கிட்டு அப்புறம் பூஜை தொடங்குறோம் அதுதான் வந்து சிறப்பும் கூட அதுதான் வெற்றிகரத்தையும் தரக்கூடியது அப்படி ஒரு வரம் பெற்றவர் பிள்ளையார் யார் கிட்ட இருந்து சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து இந்த பிள்ளையார வணங்குறது ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிக்குதுன்னா பிடிச்சு வச்சா பிள்ளையாரு அப்படி ஒரு சொல்லை சொல்லுவாங்க சாணத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சி தலையில் ஒரு பூவை சொருகிட்டு நம்ம வணங்கணுன்னா கூட அந்த பூஜை திருப்திகரமாக இருக்கும் அங்கே வந்து எழுந்தருளி அருள் பாலிப்பார் அதே போல் மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம வணங்கணுன்னா கூட அவருடைய அருள் நமக்கு சுலபமாக கிடைக்கிறது இப்படி எளிமையான பூஜையாக சொல்லப்படுவது பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் பூஜை தான் அவருக்கு பிடிச்சமானதெல்லாம் என்ன ஒரு அருகம்புல்லு அது வச்சாலே போதும் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிருவார் நமக்கு அருளை வாரி வழங்குவார் இன்னொன்று இந்த சங்கடஹர சது தூர்த்தி அப்படின்ற பேரை கேளுங்களே நீங்க சங்கடம்னு வருது அது மட்டும் நமக்கு புரியுது இல்லையா அந்த பூஜை பெயருக்கு ஏற்றவாறு நம் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களை இன்னல்களை துன்பங்களை இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கக்கூடியது இந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி பூஜை இந்த பூஜை தான் பிள்ளையாருக்கு மிகவும் பிடித்தமான பூஜை ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்பிறையில் ஒரு சதுர்த்தி வரும் தேய்பிறையில் ஒரு சதுர்த்தி வரும் வளர்பிறையில் வரக்கூடிய சதுர்த்திக்கு வர சதுர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க தேய்பிறையில் அதாவது கிருஷ்ணபட்ச காலத்தில் வரக்கூடிய அதாவது பௌர்ணமிக்கு நான்காம் நாள் சதுர்த்தி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளில் சங்கடஹர சதுர்த்தியாக நாம் கொண்டாடணும் பிள்ளையாருக்கு அதுலேயும் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடஹர சதுர்த்தி வருகிறது ஒன்பதாம் தேதின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வருது இந்த செவ்வாய்க்கிழமையில் சங்கடஹர சதுர்த்தி வந்தாலே அதை வெறும் சங்கடஹர சதுர்த்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மகா சங்கட சதுர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாயும் சங்கடஹர சதுர்த்தியும் சேர்வது ரொம்ப அபூர்வம் அப்படி சேர்வது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மாசி மகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமையும் அந்த சங்கடஹர சதுர்த்தியும் சேர்ந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவ்வாய்கிழமைகள்ல வருகின்ற சங்கடஹர சதுர்த்திக்கு செவ்வாய் சதுர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து ஔவையார் கதை சொல்றது அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதுக்குன்னு தனி நாள் வரும் அது வேற ஔவையார் விரதம்னு சொல்லுவாங்க அது வேற இப்போ அந்த ஔவையார் விரதம் மேற்கொள்ளணும்னா கூட ச கொள்ளலாம் அது என்னென்னா பெண்கள் எல்லாம் ஔவையார் விரதத்தை மேற்கொண்டு பிள்ளையாருக்கு வழிபட்டு அப்புறம் அந்த விரதத்தை துறப்பார்கள் அப்படி மேற்கொள்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருவாங்க அதில் வயதான பெண்மணி வந்து ஔவையாருடைய கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இரவு முழுக்கவே முழிச்சிருப்பாங்க காலையில் விரதத்தை ஆரம்பித்து இரவு முழுவதுமே முழிச்சுக்கிட்டு அது நிறைய பெண்கள் சேர்ந்து அந்த காலத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா விடிய விடிய புராண கதைகள் சொல்கிறது பிள்ளையாருடைய கதைகள் சொல்கிறது இப்படியே பொழுது போயிடும் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பிள்ளையாருக்கு மறுபடியும் பூ ஒரு தூப தீபம் காமிச்சுட்டு அவருக்கு நைவேத்தியம் செஞ்சுட்டு அந்த விரதத்தை துறப்பார்கள் அது வந்து செவ்வாய்க்கிழமையும் சதுர்த்தியும் சேர்ந்து வருகின்ற நாளில் சங்கடஹர சதுர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அந்த மாதிரி இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தேவை கிடையாது நீங்கள் சாதாரணமாக சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் இந்த சங்கடஹர சதுர்த்திக்கு பின்னாடி ஏதாவது காரணம் இருக்கா கதை இருக்கா அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கு ஒரு முறை பிள்ளையார் மாலை நேரத்தில் சும்மா வெளியில் போகலான்னு உலா வந்துகிட்டு இருக்காரு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சந்திரன் இருக்கான் இல்லையா சந்திர பகவான் அவர் என்ன பண்ணுறார் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அவர் ரொம்ப தேஜஸாக இருக்கின்ற காரணத்தினால பிள்ளையாருடைய உருவத்தை பார்த்து கேலி பண்ணினார் அவர் தொப்பை எப்பாரு உன்னுடைய தலை எப்பாரு உன்னுடைய தொப்பையில் ஒரு பாம்பை கட்டியிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேலி பண்ணி சிரித்தார் அப்படி கேலி பண்ணின உடனேயே பிள்ளையாருக்கு கோபம் வந்து அந்த 
சுந்தரனுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்தாரு நீ வந்து இனிமே தேஞ்சே போகணும் உன்னுடைய தேஜஸை இழக்கணும் உன்னுடைய பொலிவை இழக்கணும் உன்னுடைய உருவத்தை மொத்தத்தில் இழக்கணும் அதாவது அந்த ஒளிப்பிழம்பாக அப்படியே சந்திரன் இருக்கார் இல்லையா அது தேஞ்சு போகணும்னு சாபத்தை கொடுத்த உடனே இந்த சாபத்தை பிள்ளையாரிடமிருந்து பெற்ற சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் தேஞ்சு போகிறதும் அப்புறம் தன்னுடைய பொலிவை இழந்து வர்றதும் அப்படியே இல்லாமல் போய் இருட்டி இருக்கிறதும் அப்படி இருந்தது அப்போ ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேலி பண்ணோம் கிண்டல் பண்ணோம் அதனால் கேலி பண்ணவர்கிட்டயே போய் சாட்சாத் நம்ம காலில் விழுந்து அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு என்ன இந்த சாபத்திலிருந்து நிவர்த்தி கொடுன்னு அவர்கிட்டையே கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சாப நிவர்த்தியை கேட்கிறார் அப்படி சந்திரன் சாப நிவர்த்தி பெற்ற நாள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதுர்த்தி நாள் ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கு பின்னாடியும் நான்காம் நாள் வருது இல்லையா அந்த சதுர்த்தி நாளில் தான் சந்திரனுக்கு சாப நிவர்த்தி கிடைச்சது அப்படி கிடைச்சதான் தான் பார்த்தீங்கன்னா சங்கடஹர சதுர்த்தியாக நம்ம இப்போ கொண்டாடிக்கிட்டு வர்றோம் இந்த சங்கடஹர சதுர்த்தியை இந்த மாலை பொழுதும் இரவு பொழுதும் சேர்கின்ற நேரத்தில் தான் பிள்ளையாருக்கு பூஜையை செய்து கொண்டாடுவாங்க அன்னைக்கு நாலாம் பிறையாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனை பார்க்கக்கூடாது தரிசனம் செய்யக்கூடாது நாலாம் பிறையை பார்த்தவர்கள் நாய்ப்படாத பாடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிள்ளையாருடைய பூஜை செய்யாமல் நம்ம நான்காம் பிறையை பார்த்தோமே ஆனால் இப்படி ஆகும் ஏன்னா அவர் வந்து சாபத்தை பற்றி பிள்ளையாருடைய சாபம்னா சும்மாவா முழு முதற் கடவுள் அவர் அதனால பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையாருடைய பூஜையை செய்யாமல் நான்காம் பிறையை பார்க்கக்கூடியவர்கள் நாய்ப்படாத பாடுபடுவார்கள் அதாவது துன்பப்படுவார்கள் இன்னல்கள் எதிர்கொள்வார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப எப்ப பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையாருக்கு பூஜை செய்து வேணா நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாகவே தவிர்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கணுன்னா கூட பிள்ளையாருடைய பூஜை செய்யலாம் சரி நாங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் பார்த்துருக்கோம் நிறைய தடவை நான்காம் பிறை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி பூஜையை செய்திருங்க செஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தொலையும் இதுவரை தெரிந்தும் தெரியாமலும் பார்த்திருந்தால் அதனால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் எல்லாம் கரைந்து போகும் சரி இந்த சங்கடக சதுர்த்தி பிறை சாபத்தை மட்டும் நீக்குமா வேறு ஏதாவது நமக்கு செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அனைத்து இன்னல்களையும் போகும் நான் தான் முதவே சொல்லிட்டேன் இல்லை சங்கடங்கள் போக்கும் துன்பங்கள் போக்கும் இன்னல்கள் போக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கோ அத்தனையும் போக்கக்கூடியவர் இந்த பிள்ளையார் சாதாரண நாள்லேயே அவர்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் அவர் பெரிய கருணையை காண்பிக்கக்கூடியவர் அதுவும் அவருக்கு பிடித்தமான இந்த நாளில் சாபத்தை போக்கக்கூடிய இந்த நாளில் வந்து வேண்டிக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் பூஜை செய்தோம் இல்லை அவருக்காக விரதத்தை மேற்கொண்டோமே ஆனால் நமக்கு என்னென்ன வாழ்க்கையில் நடக்காமல் இருக்கோ என்னென்ன நமக்கு வேண்டிட்டு கிடைக்காமல் இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் சரி அந்த விரதத்தை எப்படி மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையிலேயே எழுந்து தலைக்கு நீராடிட்டு வெளியில் கோலம் போட்டு பூஜை அறையை வந்து சுத்தம் செய்து விளக்கு ஏற்றிவிட்டு பிள்ளையாறு நீங்கள் சாணத்தை பிடிச்சாலும் சரி மஞ்சள் பிடிச்சாலும் சரி இல்ல பிள்ளையார் சிலை இருந்தாலும் சரி இல்ல பிள்ளையார் படம் இருந்தாலும் சரி அந்த பிள்ளையார் படத்தை சுத்தம் பண்ணி நீங்க சந்தனம் குங்குமம் வச்சு விட்டுருங்க முடிஞ்சா திருநீர் கூட வைங்க சிலைகள் வைத்திருப்பவர்கள் அன்னைக்கு நீங்க அபிஷேகத்தை செய்யலாம் பிள்ளையாருக்கு பன்னீரால் அபிஷேகம் செய்யலாம் இந்த அருகம்புல் வைத்து அபிஷேகம் செய்யலாம் இல்ல வெறும் ஜலத்திலேயே அபிஷேகம் செய்தால் கூட போதுமானது இப்படி அபிஷேகம் செய்த பின்னாடி அவருக்கு திருநீர் சந்தனம் குங்குமம் விட்டு விடலாம் அப்புறம் அவருக்கு பிடித்தமான அருகம்புல் கிடைச்சதுன்னா அதை சாற்றுங்கள் இன்னொன்று பிள்ளையார்னாலே தேங்காய் சதர்கால உடப்போம் இல்லையா அதனால அந்த பூஜைக்கு தேங்காய் இடம் கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் வாழைப்பழம் இருக்கலாம் வெற்றிலை பாக்கு வச்சு அவருக்கு ஏதாவது நைவேத்தியமாக செய்யணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அவருக்கு பிடிச்சது கொழுக்கட்டை அதனால் கொழுக்கட்டை இனிப்பு கொழுக்கட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் உப்பு கொழுக்கட்டை செய்யணும்னா கூட செஞ்சுக்கோங்க சித்ராண்ணங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சாப்பாட்டு பிரியர் அவருக்கு என்ன கொடுத்தாலும் சாப்பிட பிடிக்கும் அதனால தான் சந்திரனே கிண்டல் பண்ணார் அவர் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு வந்தார் அப்படியே வயிறு ரொம்ப சாதாரணமாகவே அவருக்கு பெருசாக இருக்கும் இன்னும் தொப்ப ரொம்ப பெருசாக தெரியவே தான் சந்திரன் கிண்டல் பண்ணார் அவர் சாப்பாட்டு பிரியர் எத்தனை செஞ்சு வச்சாலும் அவருக்கு பிடிக்கும் அவங்க அம்மாவே பார்வதி தேவியை லட்டு இப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு இப்படி திரும்பி பார்ப்பாங்க காணாம் போயிருமா மோதவம் செஞ்சு வைப்பாங்க காணாம் போயிரும் இந்த மாதிரி மோதகம் செய்யலாம் பூந்தி லட்டு அவருக்கு பிடிக்கும் பழங்கள் பிடிக்கும் பால் பிடிக்கும் எல்லாமே பிடிக்கும் அதனால அவருக்கு எல்லாத்தையும் வைக்கலாம் ஆனா வெங்காயம் பூண்டு மட்டும் சேர்த்துறாதீங்க எப்பவுமே இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய நைவேத்தியத்தில் அதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது இந்த அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடாது
இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து அன்றைக்கி சாப்பிடுவாங்க தினமுமே சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க சமைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு சமைச்சு ஒத்துக்கல சொல்லி பாருங்கள் ஒத்துக்கலைன்னா அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பத்தியமாக இருங்க இப்படி விரதத்தை மேற்கொள்கிறவர்கள் காலையில் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது டீ காஃபி சாப்பிட்லாமான்னா அதுவும் இப்போ வந்து வேண்டான்னு சொன்னால் கூட கேட்க போகிறது இல்லை தவிர்த்தால் நல்லது இல்லை பால் இல்லை காஃபி டீ ஏதாவது காலையில் எடுத்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு ஒன்றும் சாப்பிட வேண்டாம் மதிய பொழுதும் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது சாயந்தர நேரம் அந்தி சாய்கின்ற நேரத்தில் தான் அவர் பூஜையே செய்யணும் இல்லையா அந்த இரவு பொழுதும் பகல் பொழுதும் இணையக்கூடிய நேரத்தில் அவருக்கு பூஜை செய்யணும் அப்போ பூஜையில் படைக்கப்படுகின்ற நைவேத்தியத்தை தான் நம்ம சாப்பிடலாம் பிரசாதமாக பெற்று நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சா அப்போ தான் சாப்பிட முடியும் அதனால் அவருக்கு நைவேத்தியமாக படைத்த பழங்களோ பாலோ இல்லை சித்திராண்ணமோ இல்லை மோதகமோ லட்டுவோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அவருக்கு படைத்து பூஜை செய்த பின்னாடி அதை சாப்பிட்லாம் சரி அவருக்கு பூஜை செய்யும் பொழுது என்ன ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா பிள்ளையார் ஸ்லோகம் தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப எளிமையான ஸ்லோகம் கூட அவர் போல் எல்லாமே எளிமையானது பூஜையும் எளிமையானது விரதமும் எளிமையானது ஸ்லோகமும் எளிமையானது என்ன விநாயகருக்குரிய ஸ்தோத்திரம் தெரியுதோ அதை சொல்லி நீங்க பாராயணம் செய்யலாம் அன்னைக்கு முழுவதுமே அமைதியாக இருங்க உங்களுக்கு என்ன வேண்டுதல்கள் வேணுமோ அந்த வேண்டுதல்கள் வைத்து நீங்க விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் வேண்டுதல் எல்லாம் நம்ம சாமிட்ட போய் கேட்கலாமா இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாமா பகவானா பார்த்து கொடுப்பார் இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க அதாவது நம்ம ஆகாத ஆசைன்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கு நடக்கக்கூடியது நடக்காததுன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் நமக்கு நியாயமான ஆசைகளை நம்ம கேட்டோன்னா பகவான் செய்வார் எனக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மாவே சொல்லியிருக்காரு நீ வாய் விட்டு கேளு கேட்டதை கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான் அதனால தான் பாட்டே கண்ணதாசன் போட்டார் கேட்டால் தான் கொடுப்பார் கிருஷ்ண பரமாத்மா அதனால் நியாயமான கோரிக்கைகளை நாம் கேட்கணும் கேட்டால்தான் கிடைக்கும் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்வதெல்லாம் தவறு இப்போ நம்ம பூஜை செய்கிறதே எதுக்கு எனக்கு ஞான மார்க்கத்தை தா பக்தி மார்க்கத்தை தா இல்ல மோக்ஷத்தை தா என் பிள்ளைங்க நல்ல நமக்கு எதுவும் கேட்கல நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு கல்வியை தா அப்படின்லாம் கேட்குறோம்ல ஏதோ ஒன்று கேட்கத்தானே செய்கிறோம் கேட்காம எந்த பூஜையும் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதெல்லாம் பொய் தவறு அது வந்து சொல்கிறதுக்கு வேணால் கேட்குறக்கு வேணால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஏதோ ஒரு கோரிக்கையை வைத்து தான் எல்லாருமே பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் திருவாசகரே சொல்லியிருக்காரு கேட்க செய்வதும் நீயே கேட்காமல் இருக்க செய்வதும் நீயே நீயாக பார்த்து கொடுத்தாலும் ஓகே இல்லை நான் கேட்டாலும் நீயாக தான் என்னை கேட்க வைக்கிறேன் நான் நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அதனால் நீங்கள் இந்த விரதம் மேற்கொள்கிறவர்கள் குழந்தை வர வேண்டுமா விளையாட்ட கேளுங்க நம்ம இப்போ சொல்கிறோம்ல சஷ்டி விரதத்தில் குழந்தை வரம் வேண்டி நீங்கள் பூஜை செய்யுங்க கிடைக்கும்னு அதெல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம நல்லா சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து போதுன்னா கேட்காதேன்னு சொல்லுவோம் இது ஏன் முன்னுக்கு பின் முரணாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் தப்பு இல்லையா அதனால நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டுமா பிள்ளையாட்ட கேட்டு நீங்கள் விரதத்தை மேற்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு படிப்பு நல்லா வரணுமா பிள்ளையாட்ட வேண்டுங்க கிடைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கணுமா பிள்ளையாட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னா பிள்ளையாட்ட கேளுங்க இல்லை நமக்கு இருக்கக்கூடிய தரித்திரங்கள் போகணும் வறுமை நீங்கணும்னா அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர் செய்வார் அவர் செய்வாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அவர்கிட்ட உண்மையான அன்பை வைத்து உண்மையான பக்தியை வைத்து நாம் வேண்டினோமே ஆனால் எல்லாமே வாரி வழங்கக்கூடிய தெய்வமாக விளங்கக்கூடியவர் எளிமையான இறைவன் விநாயகர் இப்படி விரதத்தை மேற்கொள்கிறவர்கள் விரதம் முடிஞ்ச உடனே சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டு அன்றைக்கு தம்பதிகளாக இருந்தால் தனியாக உறங்க வேண்டும் மறுநாள் காலையில் எழுந்து நீராடிட்டு பூஜை அறைக்கு போங்க விளக்கேற்றிவிட்டு அவருக்கு நைவேத்தியம் வச்சு தூப தீபங்கள் காமிச்சு அதற்கு பிறகுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய பூரண விரதத்திலிருந்து வெளியில வரணும் அதாவது முழுமையான விரதம் நம்ம முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய வழக்கமான உணவு உட்கொள்றதோ வழக்கமாக வாழ்க்கையை என்ன மேற்கொள்கிறோமோ அதை மேற்கொள்ளணும் சங்கடஹர சதுர்த்தி அன்றைக்கு விரதத்தை மேற்கொள்கிறவர்கள் பூஜை செய்கிறவர்கள் பக்கத்தில் பிள்ளையார் கோயில் இருந்துச்சுன்னா அங்கே போகலாம் நீங்கள் அருகம்புல் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை சிதர்காய் ஏதாவது உடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடைக்கலாம் இல்லை குருக்கள்கிட்ட சிதர்காய் தேங்காயை கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் கோயிலில் போய் பிள்ளையாரை வணங்கிக்கிட்டு வரலாம் வேணும்னா அர்ச்சனை கூட செஞ்சுக்கிட்டு வரலாம் பிள்ளையார் பேர்லேயோ இல்லை உங்கள் பேர்லேயோ அர்ச்சனை செய்துக்கிட்டு வரலாம் இப்போ தான் கோயில் நட திறக்கலாம் 
வேண்டாம்ன்ற உத்தரவும் கூட வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சங்கடத்தை தீர்ப்பதற்காக முதன் முதலாக கோயில் நட திறந்த உடனே பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் அதுவும் நெருக்கிக்கிட்டு போக வேண்டாம் அதுவும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க இல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக கோயிலுக்கு போறதுக்கு இப்பவே பயமா இருக்கு கோயில் கட்டாயம் போய் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கட்டாயம் கிடையாது நீங்க வீட்லயே இந்த மாதிரி நியமனப்படி பூஜை செஞ்சுக்கோங்க விரதத்தை மேற்கொள்ளுங்க சரி இந்த விரதத்தை என் பிள்ளைக்காக நான் இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க இருக்கிறது நல்லது சின்ன பிள்ளையாக இருந்தா அவங்களுக்கு பெரியவங்க இருக்கலாம் இப்ப வளர்ந்த பிள்ளைகளாக இருந்தா அவங்களே அந்த விரதத்தை மேற்கொண்டால் சீக்கிரம் பலன் கிடைக்கும் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியை தெய்வங்களே மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரம்மா புருசுண்டி முனிவர் செவ்வாய் இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி பூஜையை செய்து விரதம் மேற்கொண்டு வரம் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு முறை பிரம்மனால் நவகிரகங்களுக்கு தொழு நோய் சாபம் ஏற்பட்டது அதாவது நவகிரகங்களுக்கு தொழு நோய் ஏற்படணும்னு தாங்கள் பெற்ற தொழு நோய் சாபத்தை நீக்குவதற்காக சங்கடஹர சதுர்த்தி அன்று பிள்ளையாரை வணங்கி பூஜையை மேற்கொண்டு விரதத்தையும் கடைபிடித்து நவகிரகங்கள் சாப நிவர்த்தி பெற்றார்கள் இதை பற்றி தனித்தனியாக புராணங்கள்ல கதைகள் இருக்கு சரி இவ்வளவு சிறப்பான விரதத்தை நானும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கர்ப்பிணி பெண்களோ நோயாளிகளோ இல்ல வயதானவர்களோ இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுல குழந்தைகளோ இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த விரதத்தை மேற்கொண்டால் கூட பலன் கிடைக்காது அவர்கள் விரதத்தை மேற்கொள்ளாமல் பூஜை செய்தாலே போதுமானது கடவுள் அனுகிரகம் செய்வார் அதனால விரதத்தை மேற்கொள்ள வேண்டாம் சரி நீங்க எல்லாம் சங்கடஹர சதுர்த்திய கடந்த வாரமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதற்குரிய தேதி வரட்டும் தான் நான் காத்திருந்தேன் இந்த செவ்வாய் சங்கடஹர சதுர்த்தியை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க மிஸ் பண்ணாம விரதத்தை மேற்கொண்டு பூஜையை செய்து வாருங்கள் உங்களுடைய வேண்டுதல்களை வையுங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்